সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম জিদুস ডায়েরি টোয়েন্টি ফোর ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ হতে আমি আজ তোমাদের জন্য একটি নতুন এপিসোড নিয়ে হাজির হয়েছি তো তোমরা যারা এখন এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি এখন এই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো তো আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে অ্যাস ব্লক মৌলসমূহের রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে তো এর আগের এপিসোডে আমরা অ্যাস ব্লক মৌলসমূহের সাধারণ ধর্ম বিশিষ্ট যে একটি এপিসোড তা আমরা জেনে এসেছিলাম তো এই এপিসোডে আমরা দেখব যে অ্যাস ব্লক মৌলসমূহের রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে তো অ্যাস ব্লক মৌলসমূহের রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে জানতে হলে আমরা কয়েকটি ধাপে ধাপে জানবো তো প্রথমে আমরা যে ধাপটি জানব সেটি হচ্ছে যে অধাতু সহ আয়নিক যৌগ তো আমরা জানি যে অ্যাস ব্লক মৌলসমূহ হচ্ছে যে গ্রুপ এক এবং গ্রুপ দুইয়ের মৌল তো গ্রুপ এক এবং গ্রুপ দুইয়ের মৌলগুলো আমরা জানি যে এরা হচ্ছে ধাতু অর্থাৎ ধাতু কি করবে তাদের যে সর্ববহিষ্ঠ স্তরের ইলেকট্রন আছে তারা তা কি করবে ইলেকট্রনটি দান করে দেবে তো ইলেকট্রন দান করবে কাকে যেসব অধাতু মৌল আছে তো অধাতু মৌল হচ্ছে কোনগুলো যে গ্রুপ ষোলো বা গ্রুপ সতেরো যে মৌলগুলো আছে তাদেরকে এই গ্রুপ এক এবং গ্রুপ দুইয়ের মৌলগুলো যথাক্রমে একটি বা দুইটি ইলেকট্রন দান করে তারা ধনাত্মক আয়নে পরিণত হবে এবং আয়নিক যৌগ গঠন করবে তো আমরা যদি একটি উদাহরণ দেখি তো আমরা দেখতে পাবো যে পটাশিয়াম এবং ব্রোমাইডের তো পটাশিয়াম এবং ব্রোমাইডের সাথে যদি আমরা বিক্রিয়া ঘটাই তাহলে এখানে উৎপন্ন হবে কি পটাশিয়াম ব্রোমাইড তো পটাশিয়াম ব্রোমাইড কি একটি আয়নিক যৌগ তো এভাবে আমরা কি করতে পারি অদাত সহ আয়নিক যৌগ গঠন করতে পারি তো আরেকটি উদাহরণ যদি তোমাদের সামনে আমি আনি তো আরেকটি উদাহরণ কি দেখতে পাবো যে আরেকটি উদাহরণ দেখি যে ম্যাগনেশিয়ামের সাথে যদি আমরা আয়োডিনের বিক্রিয়া করি তাহলে এখানে উৎপন্ন হবে কি ম্যাগনেশিয়াম আয়োডাইড তো এখানে ম্যাগনেশিয়াম আয়োডাইড হচ্ছে কি একটি আয়নিক যৌগ তো খুব সহজে কি করে অ্যাস ব্লক মূল্যসমূহ যে অদাতুর সাথে অদাতু যে মৌলগুলো আছে তাদের সাথে যুক্ত হয়ে কি করবে আয়নিক বন্ধন আয়নিক যৌগ গঠন করবে তো এরপরের যে ধাপটি আমরা দেখব সেটি হচ্ছে কি সেটি হচ্ছে নাইট্রাইট ও কার্বাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণ তো এর পরের ধাপটি হচ্ছে কি নাইট্রাইট নাইট্রাইট ও কার্বাইডের কার্বাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণ তো যেহেতু আমরা কি করব বন্ধুরা নাইট্রাইট এবং কার্বাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণ করব তো প্রথমে আমাদের কি করতে হবে নাইট্রাইট এবং কার্বাইড উৎপন্ন করে নিতে হবে তো আমরা কি করতে পারি যে ম্যাগনেশিয়ামকে আমরা নিতে পারি কারণ ম্যাগনেশিয়াম হচ্ছে কি আমরা জানি কি দুই নং গ্রুপের একটি মৌল তো আমরা ম্যাগনেশিয়ামের সাথে যদি নাইট্রোজেন গ্যাসকে উত্তপ্ত করি তাহলে আমরা কি পাবো যে ম্যাগনেশিয়াম এর সাথে যদি আমরা নাইট্রোজেন গ্যাসকে তাপ দিই তাহলে আমরা কি পাবো তাহলে আমরা পাবো কি ম্যাগনেশিয়াম ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রাইট পাবো তো এটা হচ্ছে কি আমরা কি করলাম নাইট্রাইট উৎপন্ন করলাম এখন আমরা যদি নাইট্রেটের সাথে গরম পানির বিক্রিয়া করি তো আমরা ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেটের সাথে যদি আমরা তো ম্যাগনেশিয়াম নাইট্রেটের সাথে যদি আমরা কি করব গরম পানির বিক্রিয়া করব শুধু পানি না কিন্তু গরম পানির বিক্রিয়া করব তো গরম পানির বিক্রিয়া করলে আমরা এখানে কি পাবো ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া পাবো আমরা কি পাবো বন্ধুরা ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং অ্যামোনিয়া গ্যাসকে আমরা পাবো তো এখানে আমি বিক্রিয়াটিকে সমতা করিনি তো তোমরা চাইলে বিক্রিয়াটিকে সমতা করে নিতে পারো তো আবার যদি একইভাবে আমরা যদি এখানে আমরা কি দেখলাম নাইট্রেটের আর্দ্র বিশ্লেষণ দেখলাম তো এখন যদি আমরা যে কার্বাইডের আর্দ্র বিশ্লেষণ দেখি তো আমাদের কিন্তু আবার একইভাবে কার্বাইড উৎপন্ন করে নিতে হবে তো আমরা কি করতে পারি ম্যাগনেশিয়ামের সাথে যদি আমরা কার্বনের গ্যাসকে যদি আমরা যে উত্তপ্ত করি তাহলে কিন্তু আমরা কি পাবো যে আগে আমরা বিক্রিয়াটি লিখি যে ম্যাগনেশিয়ামের সাথে যদি আমরা কার্বাই কার্বনকে বিক্রিয়া করে দিই উত্তপ্ত করি উত্তপ্ত করলে আমরা কি পাবো ম্যাগনেশিয়াম কার্বাইড কিন্তু আমরা পেয়ে যাব তো এখন আমরা কি করব ম্যাগনেশিয়াম কার্বাইডকে আবার একইভাবে যেহেতু আমরা আর্দ্র বিশ্লেষণ করতে হবে তো আর্দ্র বিশ্লেষণ মানে কি পানির সাথে বিক্রিয়া করতে হবে তো আমরা কি করব ম্যাগনেশিয়াম যে কার্বাইড আসতে ম্যাগনেশিয়াম কার্বাইডের সাথে আমরা পানির বিক্রিয়া করব তো এখানে যদি আমরা গরম পানির সাথে বিক্রিয়া করি গরম পানির সাথে বিক্রিয়া করলে আমরা কি পাবো ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড 
ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রোক্সাইড পাবো এবং বন্ধুরা কি পাবো এবং আমরা পাবো যে অ্যাসিটিলিন অ্যাসিটিলিন গ্যাস পাবো তো আমরা অ্যাসিটিলিনের সংকেত জানি কি অ্যাসিটিলিনের সংকেত তো তোমরা যারা জানো তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন এবং যারা জানো না তারা শিখে নাও যে অ্যাসিটিলিনের সংকেত হচ্ছে এইচ সি ট্রিপল বন সি এইচ তো এটি হচ্ছে কি অ্যাসিটিলিন গ্যাস এর সংকেত তো অ্যাসিটিলিন কি একটি গ্যাস তো অ্যাসি টিলিন গ্যাস তো এখন আমরা দেখ পরের ধাপটি দেখব তা হচ্ছে কি পানি সহ বিক্রিয়া তো পানি সহ বিক্রিয়া হচ্ছে কি পরের ধাপ তো এখানে কি পানি সহ বিক্রিয়া তো পানি সহ বিক্রিয়া কিন্তু বন্ধুরা আমি যখন এর গত এপিসোডে অর্থাৎ বারো নং এপিসোডে আমি কিন্তু তোমাদের যখন অ্যাস ব্লক মূল্যসমূহের যে সাধারণ ধর্মাবলী যে এপিসোডটি আলোচনা করেছিলাম তখন কিন্তু আমি তোমাদেরকে পানি সহ যে অ্যাস ব্লকের মূল্যসমূহ অর্থাৎ এক নং গ্রুপ এবং দুই নং গ্রুপের মৌলসমূহ যে পানি সহ বিক্রিয়া করে যে এক নং গ্রুপের ধাতুসমূহ হচ্ছে খার ধাতু এবং দুই নং গ্রুপের ধাতুসমূহ হচ্ছে মৃৎখার ধাতু এবং তারা কিভাবে পানির সাথে আসতে এবং ধীরে এবং দ্রুত বিক্রিয়া করে তা কিন্তু আমি এক নং এপিস যে এই গত এপিসোডে আমি বুঝিয়ে এসেছিলাম তো তোমরা চাইলে ওই এপিসোডটি দেখে আসতে পারো তো এরপরের ধাপটি হচ্ছে কি অ্যাসিডের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন তো এরপরের ধাপটি হচ্ছে কি বন্ধুরা এরপরের ধাপটি হচ্ছে কি অ্যাসিডের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন তো অ্যাসিডের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপন হচ্ছে কি একদম সহজ তো একদম সহজ আমরা এখানে কি করব যে আমরা যদি কোনো অ্যাসিডের সাথে এক নং গ্রুপ বা দুই নং গ্রুপের ধাতুসমূহকে যদি আমরা বিক্রিয়া ঘটাই দেখ তাহলে দেখবো যে তারা প্রবলভাবে বিক্রিয়া করবে এবং প্রবলভাবে বিক্রিয়া করে কি হবে ধাতব হাইড্রোক্সাইড এবং তারা কি করবে ধাতব ক্লোরাইড এবং হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করবে তো একটি উদাহরণ যদি দিই তো উদাহরণ হিসেবে আমরা কি দেখতে পারি উদাহরণ হিসেবে আমরা দেখতে পারি যে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাসের সাথে যদি আমরা সোডিয়াম এর বিক্রিয়া ঘটাই কারণ আমরা জানি যে সোডিয়াম হচ্ছে কি বন্ধুরা সোডিয়াম হচ্ছে এক নং গ্রুপের একটি মৌল তো এক নং গ্রুপের মৌল তাহলে আমরা জানি যে এক নং গ্রুপের মৌল তা অর্থাৎ সোডিয়াম হচ্ছে অ্যাস ব্লকের একটি মৌল তো হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সাথে আমরা কি করব সোডিয়ামের বিক্রিয়া ঘটাবো তো সোডিয়ামের বিক্রিয়া ঘটালে এখানে কি হবে সোডিয়াম ক্লোরাইড উৎপন্ন হবে যা কি হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইড হচ্ছে কি একটি ধাতব ক্লোরাইড কারণ সোডিয়াম হচ্ছে একটি ধাতু তাই সোডিয়াম ক্লোরাইড কি হচ্ছে একটি ধাতব ক্লোরাইড এবং সোডিয়াম ক্লোরাইডের সাথে কি উৎপন্ন হবে হাইড্রোজেন গ্যাস কিন্তু বন্ধুরা সাথে উৎপন্ন হবে তো খুব সহজে আমরা কি করতে পারি অ্যাস ব্লক মৌলসমূহের যে রাসায়নিক যে ধর্মগুলো আছে তা আমরা কিন্তু খুব সহজে আজকের এই পেসোটির মাধ্যমে শিখে গেলাম তো এই ছিল আজকের আমাদের অ্যাস ব্লক মৌলসমূহের রাসায়নিক ধর্মের আলোচনা তো এই এপিসোডটির মাধ্যমে যদি তোমরা এতটুকু কিছু শিখে থাকো তাহলে ভিডিওটিতে লাইক ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো ধন্যবাদ সবাইকে